హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు మీ ముందుకి ఒక మంచి కాంటెంట్తో వచ్చాను అదేంటంటే టాప్ టెన్ అప్కమింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి సో దట్ మీకు ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఖచ్చితంగా మీరు అప్లై చేయాలనిపిస్తుంది సో లెస్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఇందులో ఫస్ట్ది ఐబిపిఎస్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ అండ్ క్లర్క్ మీరు అందరికీ తెలుసు అన్ని బ్యాంక్స్ కంబైన్గా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్కి కానీ క్లర్క్ కానీ ఇట్లా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్ని బ్యాంక్స్ కంబైన్గా సో ఇందులో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ వచ్చేసి మీ డిగ్రీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అండ్ క్లర్క్కి ట్వెల్త్ పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటెలిజెంట్ బ్యూరో వాళ్ళది ఏసీఐఓ అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెంట్ ఆఫీసర్ ఇది కూడా మీకు ఆగస్టులో కానీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దీంట్లో ఎనీ డిగ్రీ ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు ప్లస్ ఇందులో ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా అప్లై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక మూడోది ఏంటంటే ఎస్ఎస్సి జేహెచ్టి అండ్ ఎంటిఎస్ జేహెచ్టి అంటే జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ అండ్ ఎంటిఎస్ అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ జూనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి మీకు మాస్టర్ డిగ్రీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్కి అయితే మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇది కూడా ఆగస్టు ట్వంటీలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నోటిఫికేషన్ ఇక ఫోర్త్ దానికి వచ్చినట్లయితే కంబైన్డ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇది అది క్లాస్ వన్ ఆఫీసర్ జాబు ఇందులో ఎంబీబీఎస్ చేసిన వాళ్ళకి దీనికి పోటీ పడుతూ ఉంటారు ఇది మంచి జాబు ఇందులో కానీ వచ్చిందంటే లైఫ్ ఫుల్గా సెటిల్ అయిపోతుంది బట్ దీని మీద సరైన క్లారిటీ లేదు ఎప్పుడు వస్తుంది నోటిఫికేషన్ అనేది బట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో అయితే పక్కా వస్తుంది ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ అంటే ఆగస్ట్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు అలాగే ఎన్డిఏ టూ అంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ వాళ్ళు టెన్ ఆర్ ట్వెల్త్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇది కూడా మీకు ఆగస్టులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఎస్బీఐ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ సో ఎస్బీఐ వాళ్ళు సెపరేట్గా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ బ్యాంక్ మేనేజర్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇదే ఇది వచ్చేసి ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడైనా రావచ్చు నోటిఫికేషను ఎనీ డిగ్రీ క్యాండిడేట్ దీనికి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు ఇక సిక్స్త్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే టిఎస్పిఎస్సి ఏపీపీఎస్సి టిఎన్పిఎస్సి అండ్ జేపీపీఎస్సి అండ్ కర్ణాటక పబ్లిక్ సెక్టర్ సర్వీసెస్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా గ్రూప్ ఏ జాబ్స్ ఉంటాయన్నట్టు సో ఈక్వల్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి సో ఆ జాబ్స్కి ఎవ్రీ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఇయర్ కూడా ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది గవ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడ పడినా కానీ పర్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్గా ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ పడింది ఈ మంత్లోనే లాస్ట్ డేట్ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోండి ఇక సెవెంత్ పొజిషన్లో ఉంది రైల్వే వాళ్ళది ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్ అంటే టీటీఈ మనం జనరల్గా టీటీ అని పిలుస్తాము ఈ జా ఈ నోటిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో రావాలి చాలా అంటే చాలా పోస్టులు ఉన్నాయి కొన్ని వేలల పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్ భర్తీ చేస్తారు సో దీనికి మీరు ట్వెల్త్ పాస్ అయి ఉంటే సరిపోతుంది ఇక ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉంది పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ లైక్ బిహెచ్ఈఎల్ హెచ్పిసిఎల్ బిపిసిఎల్ ఓఎన్జిసి ఇస్రో ఎన్టిపిసి ఇట్లాంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ రొటేషన్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈసారి ఇంకా రాలేదు సో ఇది కూడా ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ తర్వాత లేదంటే సెప్టెంబర్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో దీనికి ఎనీ డిగ్రీ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు అంటే యాజ్ పర్ పోస్ట్ సో మీరు దీన్ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఇక నైన్త్ పొజిషన్లో ఉంది యూపీఎస్సి వాళ్ళది సిఏపిఎఫ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ ఇది ఎనీ డిగ్రీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది దీని నోటిఫికేషన్ జూలై ఆరు ఆగస్టులో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది కూడా క్లాస్ వన్ జాబ్ అంటే ఆఫీసర్ జాబ్ చాలా బాగుంటుంది ఇందులో కానీ మీరు సెలెక్ట్ అయినట్లయితే లగ్జరీగా లైఫ్ ఉంటుంది సో దీని నోటిఫికేషన్ కూడా మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇక ఫైనల్గా టెన్త్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అండ్ సిపిఓ సిజిఎల్ అంటే కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ అండ్ సిపిఓ అంటే సెంట్రల్ పోలీస్ ఈ సెంట్రల్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అంటే మ్యాక్సిమం ఢిల్లీలో ఎక్కువగా ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని రిలీజ్ అవుతుంటాయి అక్కడే వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు అదే కాకుండా చాలా అంటే చాలా పారామిలిటరీ వాటిలో కూడా ఈ పోస్టులు వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు కూడా డిగ్రీ మినిమ
బట్ సెంట్రల్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒక రూల్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ని పోస్టులు భర్తీ చేయాలి సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ రావాలి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ జరగాలి అని నేను నా ఫ్రెండ్స్కి నా స్టూడెంట్స్కి చాలామందికి చెప్తూ ఉంటాను ఏంటి అంటే మీరు ఎవరైనా సరే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ప్యారలల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ పెడితే అప్లై చేసి రాసి వాటికి కూడా చదివి మంచిగా కొట్టండి అని చెప్తాను ఎందుకు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంతమంది నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లోకి వచ్చి సివిల్స్ ఎగ్జామ్ కోసం అని లేదంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ కోచింగ్ తీసుకొని గిక్ రూమ్లో ఉంటూ తిని తినక సంవత్సరాల తరబడి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సింది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇవే జాబ్స్ ఇంకా వేరే జాబ్స్ వద్దు వాటి కోసమే ప్రిపేర్ అవుతూ 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 సంవత్సరాలు గడిచిపోయి జీవితం సంకనాగిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వదలరు పెళ్ళి కాదు అటు ఏజ్ బార్ అవుతుంది తర్వాత ఇంట్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళు మనీ పంపినా పంపకపోయినా నేను జాబ్ కొట్టిన తర్వాత వెళ్తా అని ట్రై చేస్తున్నారు బట్ ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అంత కష్టపడే బదులు ఒక రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా రాసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది ఆ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్తో మళ్ళీ వేరే జాబ్స్ మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు ఒక జాబ్ వచ్చిన తర్వాత రిటైర్ అయిపోయి జీవితం సుఖంగా గడిచేది అనుకుంటే మాత్రం వర్కౌట్ కాదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అస్సలు కాదు కాబట్టి మీరు ఏ జాబ్ పడినా ఏ నోటిఫికేషన్ పడినా ఎక్కడ పడినా మీరు అప్లై చేయండి రాయండి ఒక్కసారి క్వాలిఫై అయ్యి ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది క్వాలిఫై అయితే చాలా అసలు మీరు కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది మీరు ఇంటర్వ్యూస్ని తన్నుకొని వచ్చేయచ్చు సో ఏ జాబ్ చేసినా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ప్యారలల్గా వేరే గవర్నమెంట్ జాబుకి ఎలా చదవాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఒకసారి ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్లో నోటిఫికేషన్ బట్టి మీరు తొందరగా ఇంకో జాబ్లో మీకు కావాల్సిన జాబ్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు రైట్ గైస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ అందరూ ఈ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేసి అప్లై చేయండి ఖచ్చితంగా ఈసారి అన్ని ప్రాసెస్ కూడా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియో లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడితో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ గ